ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരു അഡാർ പെറ്റ് സ്റ്റോർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിന് ശേഷം നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചാനലാണ് ജോ ദ റിയൽ വ്ളോഗർ എന്ന ചാനൽ നമ്മുടെ ഒരു അഡാർ പെറ്റ് സ്റ്റോർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകരെ ഏറ്റെടുത്ത ഒരു ചാനലാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ജോ ദ റിയൽ വ്ളോഗർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ഒരു അഡാർ പെറ്റ് സ്റ്റോർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമുക്ക് മാക്സിമം പെറ്റ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങൾ മാത്രമേ പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണ് എല്ലാ യൂട്യൂബേഴ്സിനും സെക്കൻഡറി ആയിട്ടൊരു ചാനലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും വ്യത്യസ്തമായ കണ്ടൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനലിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്രാവൽ അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് വ്ളോഗിങ് അതുപോലെ തന്നെ അൺബോക്സിങ് അതുപോലെ തന്നെ റിവ്യൂസ് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുള്ള ഒരു ചാനലാണ് നമ്മുടെ ജോ ദ റിയൽ വ്ളോഗർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ജോ ദ റിയൽ വ്ളോഗർ എന്ന ആ ഒരു പേരിനോട് നീതി പുലർത്തണമെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അതായത് എൻ്റെ ഇടവക പുല്ലൂർ ഇടവക സെൻസേവേഴ്സ് ഇടവക എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ തൊട്ട് ബാക്കിൽ കാണുന്നത് പുല്ലൂർ സെൻസേവേഴ്സ് ഇടവകയല സ്കൂളാണ് പബ്ലിക് സ്കൂളാണ് അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചു നല്ലൊരു ലൊക്കേഷനൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കിതിനോട് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ചാനലിനോട് കാരണം നല്ലൊരു ചാനലായിട്ട് മാറണമെന്ന് എനിക്ക് വളരെയധികം ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരു അഡാർ പെറ്റ് സ്റ്റോർ പോലെ തന്നെ ഒരു അഡാർ ചാനലാവണമെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് വ്ളോഗ് എപ്പിസോഡ് വൺ അപ്പോൾ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ എപ്പിസോഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡുകൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ചുറ്റുപാടുകൾ നമുക്കിപ്പോൾ കൊറോണയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാരണം അങ്ങനെ അധികം സ്ഥലത്തേക്കൊന്നും പോകാനായിട്ട് പറ്റില്ല നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നമ്മുടെ നാട് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ കൂടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് പതിയെ 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 ഓരോ എപ്പിസോഡിൽ കൂടെ നമ്മുടെ നാടും ചുറ്റുപാടുകളെല്ലാം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്താലോ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ വിഷയിലേക്ക് കിടന്നാലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സെൻറ്റ് സേവിയേഴ്സ് ചർച്ചിൻ്റെ സ്കൂളാണ് സെൻറ്റ് സേവിയർ സി എം ഐ സ്കൂൾ പുല്ലൂരാണ് നമ്മളിന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഇന്നുള്ളത് നമ്മുടെ തേജസ് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള തേജസ്സാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോഗിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് നമസ്കാരം അപ്പോൾ തേജസ് ഒരു ചാനലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ടെക്കൻ ബ്ലോഗ് ബൈ തേജസ് പ്രസാദ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ തേജസിൻ്റെ പേ തേജസിൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ നല്ല നല്ല വീഡിയോസുകൾ തേജസ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പരമാവധി ആ ചാനൽ കയറി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജോമന്തി പുതിയൊരു ചാനൽ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യം തുടങ്ങിയ പോലെ തന്നെ അവൻ്റെ പുതിയൊരു ചാനൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വന്നത് അതെ 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 ജോമോൻ്റെ ഒരു പുതിയ ഒരു തുടക്കത്തിൽ ഇനി അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോണത് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഇതിൽ ചാനൽ വീഡിയോസ് വന്നില്ല എന്ന് വരും പക്ഷേങ്കിൽ പോലും നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ചർച്ച നമ്മുടെ സ്കൂളാണ് ഈ കാണുന്നത് സെൻറ്റ് സേവിയേഴ്സ് പബ്ലിക് സ്കൂളാണ് കാണുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ ലൊക്കേഷൻ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടിപൊളി നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി കാണാൻ പറ്റും എന്ത് കണ്ട അവിടെ നോക്കി ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും നല്ല സ്കൈയും നല്ല നല്ല മരങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെയാണ് സ്കൂളുള്ളത് അത് തന്നെ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ സ്കൂളിന് ഗ്രൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കാരണം ബസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണ്ട പക്ഷെ ശരിക്കും പറയാ ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളാണ് ഇട്ടത് അതെ അല്ലെ അടിപൊളി സ്കൂളാണ് എല്ലാ സ്കൂളും നമ്മുടെ ഇരിഞ്ഞാലോടെ ഏരിയയിലുള്ള ഇപ്പൊ ഡോൺ ബോസ്ക് സ്കൂളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇരിഞ്ഞാലോടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് പിള്ളേര് ഇവിടേക്ക് പഠിക്കാനായിട്
ആരെങ്കിലും ചീത്ത പറയാൻ വരുന്നുള്ളൊരു പേടി ഉണ്ട് ശരിക്കും അപ്പൊ അതെ ആ അതന്നെ അതന്നെ അതവര് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് പാടാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ തൊമ്മാന പാടാണത് തൊമ്മാന പാടത്തിന്റെ ബാക്ക് വശാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് അതന്നെ സ്കൂളിന്റെ വരാന്തരം നല്ല നീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് റൂംസും വരാന്തകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയാണ് കേട്ടാ ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു പോസിറ്റീവ് എന്താന്ന് അറിയാം നല്ലൊരു ശുദ്ധമായ കുട്ടികൾക്ക് കൂടെ അതെ 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 കളിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പറമ്പും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ പോലും പാടം കാണാം വേറെ ഫാക്ടറികളോ കാര്യങ്ങളോ ഇത് ബാത്റൂം സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ വേറെ എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നത് അപ്പൊ തിരിച്ച് നമുക്ക് റിട്ടേൺ അങ്ങനെ തന്നെ പോവാം അപ്പൊ നമ്മൾ അധികം അങ്ങോട്ട് നീട്ടി കൊണ്ടുപോകില്ല അല്ല അതായത് നമുക്ക് ഇനിയും ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ കൂടി കാണിക്കാനില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതേപോലെ നടന്ന് നമുക്ക് സ്കൂളിന്റെ പുറത്തേക്ക് കടക്കാം അതന്നെ അത് നമ്മള് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടക്കാരനാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈസിൽ ആയിട്ട് ഇടവകയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്താലോ നമ്മളിപ്പോ സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്താലോ നേരെ നമ്മുടെ ചർച്ചയ്ക്ക് പോയാലോ സെൻസ് ചർച്ചയ്ക്ക് പോവാം ഞങ്ങളുടെ ഇടവകപ്പള്ളി അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ചർച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ സി എം ഐ സ്കൂളിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മള് നമ്മുടെ ചർച്ചിലേക്ക് പോകാൻ പോവാ കേട്ടോ അപ്പൊ ചർച്ചിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതേ മെയിൻ റോട്ടി കൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നടന്നു പോണത് ചർച്ചിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് അവിടെ പോയപ്പോ ചെറിയൊരു കല്യാണ പരിപാടി നടക്കണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കല്യാണ പരിപാടി നടക്കണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും അധി അതിന് ഹാളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഹാള് നിങ്ങക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ എന്നാലും അധികം തിരക്കില്ലാണ്ട് തന്നെയാണ് കല്യാണം നടത്തുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ പള്ളിക്ക് വേറെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ചേച്ചിയുടെ എന്റെ ചേച്ചിയുടെ കല്യാണമൊക്കെ നടന്ന ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇടവകപ്പള്ളിയാണല്ലോ അപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ കല്യാണമൊക്കെ നടന്ന ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ കപ്പേള കപ്പേളയാണ് അത് നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ മുമ്പിലുള്ള ചെറിയൊരു കപ്പയുടെ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നേരെ പള്ളിക്ക് പോവാറ് പള്ളിയത്തേക്ക് കുർബാനയ്ക്ക് കയറാറ് പോലും ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചേച്ചിയുടെ എന്റെ ചേച്ചിയുടെ കല്യാണമൊക്കെ നടന്ന ഹാളിതായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരുന്നു കേട്ടാ പണ്ടത്തെ നമ്മുടെ പള്ളി ഇതായിരുന്നു പണ്ടത്തെ പള്ളി ഇതായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇത് കല്യാണ ഹാളാക്കി മാറ്റി ഹാളാക്കി മാറ്റിക്കാണ് അതന്നെ അതന്നെ അത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് ഞാൻ അത് ഇടവകാരനായിട്ട് പോലും ഞാൻ മറന്നു അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ തന്നെ ഒരു ബെസ്റ്റ് വിഷവൈദിച്ച് നമ്മുടെ പള്ളിയിലുണ്ട് ആ അച്ഛൻ്റെ റൂമാണ് ഈ കാറ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ നേരെ കാണുന്നത് അതന്നെ 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 ആ അച്ഛൻ്റെ റൂമാണ് ഈ കാണുന്നത് വിഷവൈദിച്ച് എന്നാണ് ആളറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ വിഷം അതായത് പാമ്പ് പാമ്പ് കടിച്ചാൽ ചികിത്സിക്കണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഓരോ പ്രാണി കടിച്ചിട്ടായാലും അത് ഇതായാലും ഒക്കെ കടിച്ചിട്ട് ആ അല്ല എല്ലാ വക ചികിത്സകളും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് ഇതാണ് അച്ഛൻ്റെ റൂമ് ഇത് അച്ഛന്മാരിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ കാണുന്ന ബിൽഡിങ് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാട്ടാ അപ്പൊ അവിടെ ചെറിയൊരു കുർബാനയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് അതായത് കല്യാണമാണ് നടക്കുന്നത് കല്യാണ കുർബാനയാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അവരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാം ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പള്ളി അധികം കയറിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അച്ഛന്റെ അനുവാദം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പള്ളി ഒന്ന് കാണാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് പുല്ലൂര് സെന്റ് സേവിയേഴ്സ് ചർച്ച് ആണ് ഈ കാണുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പള്ളിയിലല്ലേ കാര്യം നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ സ്പേസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അത്യാവശ്യം നല്ല വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മെയിൻ റോട്ടിൽ കൂടെ നടക്കുന്നവർക്ക് നല്ലൊരു കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാഴ്ച അതായത് നമ്മുടെ വേളാങ്കണ്ണി പള്ളിക്കില്ലേ വേളാങ്കണ്ണ
അടിപൊളി പള്ളിയാണ് ഞങ്ങളുടെ പള്ളി ആയതുകൊണ്ട് പറയല്ല സൂപ്പർ പള്ളിയാണ് അതിന്റെ ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഏതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം നമുക്ക് മുരിയാട് ബണ്ട് കാണിച്ചോടുത്താലും നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഇതും കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് മുരിയാട് ബണ്ട് മുരിയാട് കായലെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അവിടേക്ക് നേരെ പോവാം അല്ല ദേശ നമ്മള് പോവാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മുരിയാട് കായലിലേക്കാണ് അല്ലേ ദേശ അതെ അതെ മുരിയാട് കായലിന് പോവാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചർച്ചിന്റെ അവിടുന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് കട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോ കട്ട് ചെയ്ത് പോവാൻ പോണത് അടുത്ത് തന്നെയാണ് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഞങ്ങളിപ്പോ കൊറേ നാളായി സത്യത്തിൽ പോയിട്ട് കാര്യം ഇരിഞ്ഞാലക്കൊടക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും പോയിട്ട് കൊറേ നാളായി ശരിക്കും അപ്പൊ അതെ പെൻസ് കറക്കെ വരുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ റോഡൊന്നും ഇതേപോലെ ഇല്ലായിരുന്നു തല്ലിപ്പോലെ റോഡായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ നല്ല കിടുക്കാച്ച റോഡൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ റോഡ് സൂപ്പർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി വിഷലാണ് രണ്ട് സൈഡിലും കായലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് തന്നെ അത് തന്നെ നല്ല വിഷലാണ് ആ സൈഡിൽ കൂടെ കാണിക്കും അവിടെ നല്ല കായലാണ് അതെ നമ്മളെ പ്രധാനമായിട്ട് എല്ലാവരും ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് ഭയങ്കര നടത്താൻ കൂടുതൽ വരാറുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് വരാറുണ്ട് കല്യാണങ്ങൾക്കും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആമ്പലുണ്ട് ഇവിടെ അതിന്റെ കായലിലും അപ്പൊ ഞാനൊരു തവണ ഇതില് പോണ സമയത്ത് നമ്മുടെ സെന്റ് ജോസഫ് ഇവിടെ സ്കൂളിൽ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പെൺകുട്ടികൾ മാത്രം പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവര് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആമ്പലൊക്കെ പറിച്ച് അവിടത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടത് ഫോട്ടോ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ കാര്യം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് മീൻ പറ്റി മീനൊക്കെ പറ്റിയണ സമയത്ത് മുരിയാട് കായലില് ആളുകളുടെ ബഹളമായിരിക്കും കാരണം ഫ്രഷ് മീൻ കിട്ടാനായിട്ടേ ഒരുപാട് മീൻ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് മീനൊക്കെ പറ്റിച്ച് ഇങ്ങനെ ലേലത്തിന് പിടിച്ചിട്ട് ചെയ്യണ ഒരു സ്ഥലമാണ് ശരിക്കും മുരിയാട് കായൽ അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിയാനുള്ള ടേണിങ് പോയിന്റ് എത്തി നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന വഴി കൂടെ വേണം പോവാനായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്നാൽ അതിൽ കൂടെ പോയി നോക്കാം ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല അത് ഇതാണ് വഴി ചെറിയൊരു വഴിയാണ് ചെറിയ വഴിയാണ് കാണാൻ പറ്റും വളരെ ചെറിയ വളരെ ചെറിയ വഴിയാണ് ഈ രണ്ട് സൈഡിലും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കായലുകളുണ്ട് വളരെ കുണ്ടും കുഴിയും ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം ഇല്ല എന്നാലും കുത്തി വീഴുമെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം മഴയൊക്കെ പെയ്ത് ആകെ ചെളി പിടി ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് മുരിയാട് കായല് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഇതിലൂടെയൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ടോപ്പിനോട് ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നില്ല അതായത് യൂട്യൂബിൽ കണ്ടിരുന്നു അതായത് അവൻ സൈക്കിളിങ് നടത്തിയിട്ട് വന്നിട്ട് ഈ മരത്തിന്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒരു ബ്ലോഗ് ചെയ്തതായിട്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഈ ഈ ഒരു വഴിയിൽ വെച്ചിട്ട് അതായത് അധികം ആൾ ആൾക്കാരങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ അപ്പോ ഇത് മുരിയാട് ബണ്ടിന്റെ ഒരു ഏരിയ എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാട്ടോ മുരിയാട് കായലിന്റെ ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇത് അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ അവിടെ നോക്കുമ്പോ ഏതൊരു ചേച്ചി ഞാനൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ചേച്ചി ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ വഴിയാണ് വളരെ ചെറിയ വഴിയാണ് നോക്കിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പണ്ട് ഇതില് സൈക്കിൾ ചൂട്ടി വന്നിട്ട് ഇവിടെ സൈക്കിൾ വെച്ചിട്ട് ഇതില് നടന്ന് പോവാറുണ്ട് അത് അത് നല്ലൊരു അനുഭവമാണ് പിന്നെ ഇതില് നടന്ന് അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വീട്ടിലേക്ക് കയറാം അത് തന്നെ ഇത് കൂടെ ഏതി കൂടെ പോയാലും നമ്മുടെ വീടിന്റെ അവിടെ എത്താൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് വേറെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ വെള്ളം നിറഞ്ഞാലാണ് രസം തോണിക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് തന്നെ തോണിക്കാരും കാര്യങ്ങളും എല്ലാവരും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ നമ്മള് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോ ചിലപ്പോ പറയാൻ പറ്റില്ല ഫുള്ള് ചൂണ്ടക്കാരുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കാരണം കഴിഞ്ഞ ഇവിടേക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ ആളുകൾ വന്നപ്പോ അവിടെ ചൂണ്ടിടാനായിട്ട് നിറയെ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു കേട്ടു തേജസ് തന്നെ വന്നിരുന്നു നോട്ടില്ല അതായത് തേജസ്സൊരു ഫോട്ടോഷൂട്ടിന് വേണ്ടി വന്നപ്പോ ഇവിടെ നിറയെ ആളുകൾ ചൂണ്ടിരുന്ന കാരണം അവനൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിട്ട് ഫോട്ടോഷൂട്ടും കാര്യങ്ങളും നടക്കാണ്ട് പോയിരുന്നു ചെറിയ വഴിയാണ് കാടും പടലാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ വണ്ടി ഓടിച്ച് പോകുമ്പോ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കണം വളരെ ചെറിയ വഴി
കടന്നോണ്ടിരിക്കാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വൈകിട്ടൊക്കെ ശരിക്കും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടേക്ക് വരാറുണ്ടെന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരുപാട് ഫാമിലീസ് ശരിക്കും കാറ്റുകളാനൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരാറുണ്ടല്ലോ അതായത് നല്ലൊരു എൻ്റർടൈനിങ് ആണ് ഈ ഒരു പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓടിച്ച് പോകാനായിട്ട് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വണ്ടി ഓടിച്ച് പോകാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്താറുണ്ട് മുരിയാട് കായലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ മീൻ പിടിക്കുന്ന സ്ഥലം അതായത് ഇവിടെ ലേലത്തിന് ആളുകൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അവര് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫുള്ള് കായൽ വറ്റിക്കാറുണ്ട് ആ മെയിൻ സ്ഥലം അതായത് നമുക്ക് അവിടെ വന്നിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഷിനൊക്കെ നേരിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് മേടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് വളരെ വില കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നല്ല പിടയ്ക്കണ ടൈപ്പ് വരാലും അതുപോലെ തന്നെ പരൽ കരിപ്പിടി അങ്ങനത്തെ മീനുകളൊക്കെ മേടിക്കാവുന്ന ഒരു സ്ഥലം അതായത് പിടിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം അവിടേക്കാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഷെഡ് കാണാൻ പറ്റും അവിടെയാണ് ഈ മീൻ പിടുത്തം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് അവിടെ ഇനി ഇപ്പം ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ ചാൻസില്ല അത് ഈ കാണുന്ന ഷെഡാണ് ശരിക്കും മുരിയാട് കായൽ മീൻ പിടിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ അറിവിലുള്ള സ്ഥലം അപ്പം നമുക്കിവിടെ വണ്ടി ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് കായലിൻ്റെ ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ പണ്ട് ഞാനും തേജസൊക്കെ വന്ന് ചൂണ്ടിയിടാറുള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ മീനുകൾ കിട്ടാറുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് കരിമീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് മെയിനായിട്ട് മീൻ പിടിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കടക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ വെള്ളം കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കടക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഈ കാണുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ മോട്ടർ വെച്ചിട്ട് അതായത് മോ ഇത് മോട്ടോർ ഷെഡാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന മോട്ടോർ ഷെഡാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്തോ മെഷീൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളം വറ്റിച്ച് കളഞ്ഞ് ഇവിടെ ഇവിടെ മറ്റേ എന്തൊക്കെ സാധനം എനിക്ക് എൻ്റെ പേര് കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും അറിയുന്നില്ല വെച്ചിട്ട് മീൻ പിടിച്ച് ആളുകൾ ഇവിടെ ഡെയിലി കച്ചവടം നടത്തുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇവിടെ കണ്ടുവരാറ് വളരെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷുകളായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മേടിക്കാൻ പറ്റാറ് വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ലാഭത്തിനും നമുക്ക് ഇവിടെ ഫിഷിനെ മേടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൊറോണ സീസണൊക്കെ ആയ കാരണം തോന്നുന്നുണ്ട് വെള്ളം വറ്റിക്കണേനൊരു ഒരു പരിധി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വെള്ളം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വറ്റിച്ചിട്ടില്ല എന്തായാലും വറ്റിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈമിലൊക്കെ നമുക്കൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെൽമെറ്റ് കാര്യങ്ങളും മാസ്ക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലോഗ് ചെയ്യുന്നിട്ടാ കാരണം നല്ല വെയിലുണ്ട് അപ്പൊ ദേശം നമുക്ക് മുരിയാട് കായലിന്റെ പാലത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോയാലോ പോകാൻ പോകാം അപ്പൊ മുരിയാട് കായലിന്റെ പാലം ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഇനി നമ്മൾ പോകണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുരിയാട് കായലിന്റെ അവിടെ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരുപാട് ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കണം അതായത് ഒരു അഞ്ചു മണി ആറു മണി നേരത്തെ ഇവിടെ വന്ന് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫാമിലിക്ക് വരുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഒരു ഏരിയക്കാണ് നമ്മൾ പോണത് അപ്പോൾ അവിടെ എത്രത്തോളം ആളുകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊന്നും അറിയില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കണ്ടത് നല്ല സ്കൈയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ല അതായത് വളരെ അടിപൊളി വിഷലാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹെലിക്യാൻ വിഷലൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു അത് ശരിക്കും വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം പറ്റി തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് ആ വെള്ളം കയറിയിരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഏരിയ കാണും ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു കേട്ടോ വെള്ളം കയറിയിരുന്ന ഒരു ടൈമിൽ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ വഞ്ചിയിലൊക്കെ കയറി വന്നിരുന്നു ഫോട്ടോഷൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്താറുള്ളതാണ് പണ്ടേ ഞങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോഷൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഭയങ്കര ക്രൈസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതേ നമ്മുടെ ഏരിയ എത്തിട്ടാ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ
മനോഹാരിത എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ വരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു അഞ്ചര ഈ സമയത്ത് വന്നിട്ട് കാര്യം ഒരു അഞ്ചരാണ് വെയിലാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോവാൻ തോന്നും അപ്പൊ ഒരു അഞ്ചര ആറ് മണിക്ക് വരാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ മരച്ചോട്ടിലൊക്കെ നിന്ന് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് മീൻ പിടിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ട് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാം അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് നടന്നാലോ അങ്ങനെ ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് നടക്കാം അപ്പോ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് കൂടി കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അതെ അതെ അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തെ ആളുകൾ നിക്കണുണ്ട് നമുക്ക് ഈ തീ കോടെ കിടക്കാം അതെ കടന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വിഷ്വൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സിനിമ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും സിനിമ ഷൂട്ടിങ് അധികം നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് കുറെ ആൽബംസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൽബംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു വായ്നോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെ അതിനും തോന്നുന്നു കറക്റ്റ് നെയിമ് അപ്പോ ആ ആൽബത്തിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽസ് ഒക്കെ നടന്നത് മുരിയാട് കാലം വേറൊരു സൈഡ് ഉണ്ട് ആ സൈഡിലേക്കാണ് ആ ബസ്സിൽ വന്ന് ഇറങ്ങുന്ന വിഷയവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടുതരുന്നത് അപ്പോ പിന്നെ ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയണ ഒരു സ്ഥലമാണ് അതെ മുരിയാട് കായല് മുരിയാട് കായൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാതെ ഇപ്പൊ സിനിമ നടന്ന് നമ്മുടെ ടോവിനെ തോമസ് വന്നിട്ട് ആള് നമ്മുടെ ടോവിനെ വെച്ച് വന്ന് ഇവിടെ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്യണം അതെ അതും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വളരെ സൈക്കിളുമ്പോ വന്ന് വളരെ ട്രാക്ക് സൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് ജോഗിങ്ങിന് ഇറങ്ങണ പോലെ അതായത് സൈക്കിളിങ്ങിനെ ഇറങ്ങി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ വരെ നടത്തിയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം യൂട്യൂബിൽ കണ്ടതാണ് നമ്മള് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമല്ലേ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം അതായത് ഈ കാണുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ഒരു അഞ്ചു മണി ആറു മണി മാക്സിമം ആ ഒരു ടൈമിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ല ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആ ഒരു ഫീൽ കിട്ടുന്നു കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ വന്നിറങ്ങിയ സമയം ശരിക്കും നല്ല ചൂടുള്ള ടൈമായിരുന്നു അപ്പോ പക്ഷെ ഇപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടൊക്കെ പോയി വെയിൽ ആറ് രണ്ടു ഫീൽ വന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോ മുരിയാട് കാലിനെ കുറിച്ച് എടുത്ത് സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് പറയാനായിട്ട് അറിയില്ല കാരണം മുരിയാട് കാലിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ അതായത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം സംഭവം അടിപൊളിയാണ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും മുരിയാട് കായലും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ഏരിയക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ഏരിയക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നമുക്ക് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട പോവാനായിട്ട് ഒരു ടോർക്കറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് പോവാം അതായത് ഇതിൽ കൂടെ നമുക്ക് കടക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ നേരെ കാണുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടെ ബി എസ് എൻ എൽ വലിയ ഒരു ഹെഡ് ഓഫീസ് ആണ് കേട്ടോ ഹെഡ് ഓഫീസ് അല്ലേ ആ അതെ അതെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫുള്ള് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയാണ് കണക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറിക്കണതും ഈ കാണുന്നതല്ലേ ഈ കാണുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് ഹെഡ് ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ കൂടെ പിന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാനൊക്കെ ഡ്രൈവിങ് പഠിച്ച ഡ്രൈവിങ് സ്കൂളാണ് ഉണ്ടെന്ന് നേരെ കാണുന്നത് ടോണി ഡ്രൈവിങ് സ്കൂൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നേരിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ടോണി ഡ്രൈവിങ് സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിൽ നേരിട്ട് കാണുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് റൈറ്റിലേക്കാണ് ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പഠിച്ച ഡ്രൈവിങ് സ്കൂളിലാണ് ഡി കാണുന്നത് ഡി കാണുന്നത് അടുത്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ വ്ളോഗ് കാണുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ വ്ളോഗ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പരമാവധി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം കാണിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന മക്കൾ കാണിക്കാൻ നമുക്ക് നമുക്ക് ഡാണാവിക്കോടെ പോലെ അതായത് പോലീസുകാരുടെ അവിടെ വലിയൊരു ശല്യം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പോലീസുകാർ ഉണ്ടോന്നൊന്നും അറിയുന്നില്ല പോലീസുകാർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ കൂടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോവാം നമ്മുടെ ഇവിടെ തിരിഞ്ഞാലക്കുടലത്ത് ഭൂരിഭാഗം സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇരിഞ്ഞാലക്കാർ ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇരിഞ്ഞാലക
ഭയങ്കര ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉത്സവങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളി ഉത്സവമാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഉത്സവ ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ ശരിക്കും വന്നിരിക്കാറുള്ളതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെ അതെ അപ്പോൾ ഒന്നും നടക്കണില്ല നല്ലൊരു അമ്പലമാണ് കേട്ടോ അത് തന്നെ നല്ലൊരു ടെമ്പിളാണ് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പിളാണ് ഹിന്ദുക്കൾക്കൊക്കെ അറിയാം നാലമ്പല യാത്രയിലെ നാലമ്പലങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരു അമ്പലമാണ് കൂടലമാണിക്കം ഇവിടുത്തെ ഉത്സവമൊക്കെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്സവമാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്സവമാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഉത്സവം പോലും ഞങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിസ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം ഇവിടെ ഉത്സവത്തിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അമ്പലം ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആന കടന്നിട്ട് ആന കടഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അമ്പലമാണ് കാരണം രണ്ടു മൂന്ന് പേരൊക്കെ ചവിട്ടി കൊന്നൊരു അനുഭവം ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ദേശം രണ്ടു മൂന്ന് പേർ ചവിട്ടി കൊന്നിട്ടുണ്ട് അതോടുകൂടി ഇത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഫേമസ് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവത്തിനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് അതായത് അമ്പലപ്പറമ്പ് ഗ്രൗണ്ട് അല്ല അമ്പലപ്പറമ്പിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയും കാണാത്തൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കാരണം എല്ലാ ഫാമിലീസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരുമിച്ച് റൗണ്ട് അടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഫാമിലിയായിട്ട് ഫാമിലിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നൊരു സ്ഥലം ഇവിടെ സ്ഥലമൊക്കെയാണ് അതായത് ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകാരന്മാരൊക്കെ ഒരു അഞ്ചെട്ട് അഞ്ച് പത്ത് കൂട്ടുകാരന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും കൂട്ടുകാരന്മാരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ പേപ്പറൊക്കെ വിരിച്ച് ഇരിക്കാറുണ്ട് നല്ല രസമാണ് കാണാനായിട്ട് ശരിക്കും എക്സിബിഷൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ വീഗാലൻഡ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ എന്തിനാണ് പറയുക മറ്റേ തൊട്ടിക്കുഞ്ഞാൽ ആ ഊഞ്ഞാൽ മറ്റേ റൗണ്ടിൽ കറങ്ങുന്ന സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിലൊന്നും കയറാറൊന്നുമില്ല പൈസ ചിലവായ കാരണം പരമാവധി ഞങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ അമ്പലത്തിൽ വന്നിട്ട് കൂട്ടുകാരന്മാരെ കൂടി വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കാറുണ്ട് കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ വാങ്ങാറുണ്ട് കളിപ്പാട്ടം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില തോക്കുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ വാങ്ങാറുണ്ട് അപ്പോൾ സംഭവം നല്ല രസമൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പം അമ്പലം ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പലത്തിൻ്റെ അകത്തേക്കൊക്കെ കയറി വ്ളോഗ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നിനും നടക്കില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് പോയാലോ ദേശം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയത്തെ ടോവിനച്ചായൻ്റെ വീട് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം നമുക്ക് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ കൂടൽ മാണിക്കം ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ടൈം നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടെ കാണിക്കണതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ടൈം ഒന്ന് പോലെ ഇരിഞ്ഞാലടയിൽ ഒരുപാട് കാണിക്കാനുണ്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടന്ന് കാണിക്കാനുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പതുക്കെ നമ്മുടെ ടോവിനച്ചായൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് വീട്ടിലേക്കല്ല വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ടേൺ ചെയ്യുകയാണ് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് തിരിയണം റൈറ്റ് തിരിയണം അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് കാണിക്കാനായിട്ട് വേറെ ഒരു സ്ഥലം കൂടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിലുള്ളൊരു മൈതാനം ഈ തിയേറ്റർ ഞാൻ ചെറുത്തോ ദേശം നമ്മുടെ തിയേറ്റർ നമ്മുടെ അക്കര തിയേറ്ററാണ് പോയി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അക്കര തിയേറ്റർ അതായത് തിരിഞ്ഞാലക്കുടയിലെ പണ്ടത്തെ മെയിൻ തിയേറ്റർ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ മൂട്ടകടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ പണ്ട് മൂട്ടകടി തന്നെ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിൽ പുതുക്കി പണിയാത്ത ഒരേ ഒരു തിയേറ്റർ അക്കര തിയേറ്റർ അതിന് മുന്നത്തെ പേര് വേറെ എന്തായിരുന്നു മറന്നു മുമ്പത്തെ പേര് എന്നിട്ടായിരുന്നു പറ മുമ്പത്തെ പേര് മറന്നു പ്രഭാത് പ്രഭാത് എന്നായിരുന്നു മുമ്പത്തെ പേര് ആയിരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒക്കെ തൃക്കാക്കരപ്പന്റെ കച്ചവടം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് നമ്മുടെ ത്രീ സ്റ്റാർ ബാറാണ് കല്ലട ബാറ് കല്ലട ബാറാണ് നമുക്ക് ഈ കാണുന്നത് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവം അതാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടൗണിൽ ചാൽ വീട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ പോകുമായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് അത് വൺ വേ റോഡാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇനി മൈതാനം അങ്ങനെ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയത്ത് ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഇരിഞ്ഞാലക്കുടക്കാർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയത്ത് ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അയ്യങ്കാവ് മൈതാനം അപ്പോൾ അയ്യങ്കാവ് മൈതാനത്തിലാണ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ചരിത്ര പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നത് അതായത് തനിമ ഇപ്പൊ തനിമയ്ക്ക് പകരം കെ എൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ഇയറിലൊക്കെ നടന്നിരുന്നത് തനിമ മാറി ടോവിനാണ് ടോവിഗാർഡനം അതെ തന്നെ
അപ്പം നമ്മൾക്ക് അയ്യങ്കാവ് മൈതാനത്തിന്റെ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ കടക്കാം നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ പാർക്കും കൂടി പാർക്കും കൂടി പാർക്ക് ഒന്നും ഇപ്പൊ ഓപ്പൺ അല്ല അല്ലെന്ന് നമുക്ക് അവിടെ കയറായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മള് നേരെ പോകാൻ പോണത് ടോവിനോ മച്ചാന്റെ വീടിന്റെ സൈഡിലേക്കാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ എങ്ങനെ പോയാലും കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് എത്താൻ പോകണം തിരിഞ്ഞാലും സ്റ്റാൻഡിന്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് വരായിരുന്നു പക്ഷെ അത് വൺ വേ റോഡായ കാരണം നമുക്ക് അതിൽ കൂടെ വരാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ കയറാൻ പോണത് മച്ചാന്റെ വീടിന്റെ ഭാഗത്തേക്കാണ് ടോവിനോ മച്ചാനൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വീട് എടുക്കാട്ടോ അല്ല ദേശത്തെ പക്ഷെ നല്ലൊരു പേടി അത് നല്ലൊരു പേടി നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മച്ചാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ഹ്യൂമൺ ആണെന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം സ്വകാര്യ അഹങ്കാരം പണ്ടൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഇന്നച്ചന്റെ പേരിലാണ് ഇരുന്നാലും കൂടെ ഒരുപാട് തിയേറ്റർ ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിലത്തെ ഫസ്റ്റ് ഫോർ കെ തിയേറ്റർ നമ്മുടെ ചെമ്പശ്ശേരി ഉള്ളത് അതായത് ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലത്തെ തന്നെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലത്തെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഫോർ കെ തിയേറ്റർ ചെമ്പശ്ശേരി തിയേറ്റർ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വർണ്ണ തിയേറ്റർ വന്നു പിന്നെ അത് കുറച്ച് കേസുകൾ കൊണ്ട് അത് കൂട്ടി പിന്നെ ആ ജാക്കെ തിയേറ്റർ വന്നു ഇത് നമ്മുടെ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ഗേൾസ് ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളാണ് ഗേൾസ് സ്കൂളാണ് എല്ലത്തിന് ശേഷം ഇരിഞ്ഞാലുള്ള ഒരേ ഒരു ലേഡീസ് ഓൺലി സ്കൂളാണ് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂള് ഗേൾസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ടോവിന മച്ചാന്റെ വീടിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഏകദേശം എത്താറായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം എത്താറായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗോപ്രോലെ ചാർജും ഏകദേശം തീരാറായിട്ടില്ല അതായത് അപ്പൊ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ടൈം വളരെയധികം കൂടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ടേൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോവിനോ മച്ചാന്റെ മെയിൻ മെയിൻ റോട്ടിലേക്കാണ് കടന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് പതുക്കെ മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാം ടോവിനോ മച്ചാന്റെ വീട് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ചാനലിൽ കൂടെ വീട് കാണിക്കുന്നതാണ് വഴിയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ സ്ലോ വണ്ടി സ്ലോ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്നുകൂടെ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇനി റിട്ടേൺ പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ വേ റോഡാണ് നമുക്ക് അതിൽ കൂടെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിയും ബഹളം ബഹളൊക്കെ കാരണം ആകെ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ പോകണില്ല ഓക്കെ ഈ കാണുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ മെട്രോ ഹോസ്പിറ്റൽ കേട്ടോ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിലെ മെട്രോ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് വർഷമായില്ല ദേശത്തെ അഞ്ച് വർഷത്തോളം ആയി ആ നല്ലൊരു ഹോസ്പിറ്റലാണ് നല്ല ഡോക്ടേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു ഹോസ്പിറ്റലാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എത്രത്തോളം ടൈം ബാക്കി ഉണ്ടാവും അറിയില്ല എന്നാലും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ മിൽമ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട് ഇവിടെ മിൽമയുടെ അല്ലേ ആ മിൽമയുടെ അത് നമ്മുടെ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു പാർക്ക് ഉണ്ട് നമ്മുടെ അതൊക്കെ കൂടി കാണിച്ചാലും പിന്നെ നമ്മുടെ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടക്കാരുടെ മറ്റൊരു അഭിമാനം പ്രധാന അഭിമാനമായിരുന്ന നമ്മുടെ ഇന്നച്ചന്റെ വീട് കൂടി കാണിക്കണ്ട അതായത് ഇന്നച്ചന്റെ വീട് കൂടി കാണിക്കണം നമ്മുടെ ഇടവേള ബാബു ചേട്ടനും ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയുടെ ഒരു മെയിൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരാൾ തന്നെയാണ് സിനിമ നടൻ തന്നെയാണ് അതെ അമ്മരൊക്കെ അമ്മ ഇതിലുള്ളതാണല്ലോ സംഘടന അതെ നമ്മ സംഘടനയുടെ വലിയ ഒരു ഇരിക്കണ ഒരാൾ തന്നെയാണ് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനുണ്ട് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ദിവസം മിൽമയുടെ കമ്പനിക്ക് പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ മിൽമയുടെ കമ്പനിക്ക് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ആ കെ എ സി ആണല്ലോ ഓക്കെ 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 ലെഫ്റ്റ് ആണോ ലെഫ്റ്റ് ആണോ നേരെ നേരെ ആണ് ഇതും കൂടി നമ്മൾ കാണിക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര വലിയ വലിയ കമ്പനികളും സാംസ്കാരികത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല നാടാണെന്ന് ഇരിഞ്ഞാലക്കുടാണ് അത് തന്നെ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിൽ വലിയ വലിയ കമ്പനികൾ സോപ്പ് കമ്പനി ചന്ദ്രകാർ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിലാണ് ഉള്ളത് അത് പലർക്കും അറിയില്ല അത് തന്നെ അത് ഈ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുടത്തെ ആണോ എന്നുള്ള പോലും ആർക്കും അറിയില്ല അത് തന്നെ നമ്മുടെ ചാർജാണെങ്കിൽ വളരെയധികം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആറ് ശതമാനത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചാർജ് പോയിട്ടിരിക്കുകയാണ് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോവാം നേരെ അങ്ങോട്ട് പോവാം നമ്മള് 
ഏകദേശം അവിടെ എത്തിത്തുടങ്ങി അതിന് മുന്നേ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ചോദിച്ചാൽ പറയും ഇതാണ് നമ്മുടെ കാറ്ററിങ്ങിലെ ഏറ്റവും നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലം ഉണ്ട് ഈ വയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വയത്ത് കാറ്ററിംഗ് സർവീസ് അല്ലെ അതന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പായസ ആണെങ്കിലും പാലട ആണെങ്കിലും ഫുഡ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓണസത്തിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓർഡർ ചെയ്യാം നല്ല ഫുഡ് ആണ് കോളേജ് കേക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഓഫീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ അല്ലേ ഇവിടെ നിന്നാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത് ഇതാണ് നമ്മുടെ അതെ കെ എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ കെ എസ് സിയിൽ ചെറിയൊരു ലക്ഷ്മണ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാനുള്ള സംഭവം ഉണ്ട് ഇവർക്ക് തന്നെ പാർക്ക് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ കെ എസ് സി ലിമിറ്റഡ് മിൽമര ഞാൻ പറഞ്ഞ കമ്പനി അതെ ഐസ്ക്രീമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഇനി നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് ഇവരെ തന്നെ ഒരു പാർക്ക് പാർക്ക് അതായത് പിള്ളേരുകൾക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു പാർക്കാണ് അടിപൊളി പാർക്കാണ് നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടേക്ക് ഒന്ന് വണ്ടി റൈഡ് സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് അവിടേക്ക് ഒന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടേൺ ചെയ്യാം അതായത് കമ്പനി വണ്ടികളാണ് അതെ അതിന് സമാർത്ഥത്തിൽ കിടക്കാം ഇതാണ് കെ എ സിയുടെ ഒക്കെ അവാർഡൊക്കെ നമുക്കിവിടെ വണ്ടികളൊക്കെ വെക്കാനുള്ള കാരണം വരികാട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കെ എ സി പാർക്ക് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കാറുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ അടവ് കാരണം ഞങ്ങളത് വന്ന് ഇരിക്കലില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ കൊറോണ പ്രശ്നം കാരണം ഇരിക്കലില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ കവാടാണ് കെ എസ് പാർക്ക് ഇരിഞ്ഞാലക്കുടക്കാരുടെ മറ്റൊരു അഭിമാനം തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇരിക്കാം നാല് മണിക്കാണ് തുറക്കാട്ടോ ഇവിടെ വൈകിട്ട് നാല് മണി തൊട്ട് എട്ട് മണി വരെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും പിള്ളേരുകൾക്ക് കളിക്കാനായുള്ള ഒരുപാട് എക്യുപ്മെന്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഉള്ളിക്കൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളില് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഗെയിമിങ് കളിക്കാനുള്ള ഒരു ഭയങ്കര സിസ്റ്റം ഉണ്ട് മ്യൂസിക് ഉണ്ടാവും ഡാൻസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് പേരുടെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാല്ലേ പിന്നെ അല്ല അതായത് ഇവിടെ കയറാനായിട്ട് എൻട്രി ഫീ ആയിട്ട് ഒരു തേങ്ങയും ഇല്ല കേട്ടോ പത്ത് രൂപ പോലും ഇവിടെ എൻട്രി ഫീ ആയിട്ട് കൊടുക്കണ്ട നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തു നിന്നുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് കഴിക്കാം ഇവിടെ കിളികളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരോ മഹാന്മാരായുള്ള മഹാത്മാ ഗാന്ധിജി നെഹ്റു അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ രൂപങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മീനുകളുണ്ട് കിളികളുണ്ട് ഒരുപാട് കളിക്കാനുള്ള ഊനാലുകൾ അതുപോലെ തന്നെ അത് ഈ കാണുന്ന റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഇതുപോലുള്ള ഓരോരോ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാനായിട്ടുണ്ട് കളിക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും സ്പെൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിലത്തെ കെ എസ് പാർക്ക് എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കയറാനായിട്ട് എൻട്രി ഫീ ഇല്ല പക്ഷെ നാല് മണി തൊട്ടാണ് ഓപ്പൺ തോന്നുന്നത് വിസിറ്റിംഗ് ടൈം നാല് മണി തൊട്ടാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ അത് തൊട്ട് എട്ട് മണി വരെ എങ്ങോട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ക്ലോസിംഗ് ടൈം അല്ലേ അത് വരെ നമുക്ക് ഇവിടെ അടിച്ചു പൊളിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇന്നച്ചന്റെ വീട്ടിൽ പോയില്ല അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ നമുക്ക് നേരെ നേരെ ഇന്നച്ചന്റെ വീട്ടിൽ പോകാം അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ ചാർജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരന്റെ കടയിൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വെച്ചൊക്കെയായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ഇനി ഇന്നച്ചന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മുടെ അഭിലാഷൻ ഗിരിൻ ചേട്ടനാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന സമയത്ത് വീട്ടിൽ പോവാണ് നമുക്ക് നേരെ കാണാം മെയിലിട്ടോ അതിവിടെ മാത്രം മെയിലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നസെന്റാണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് ഡാണാവ് വഴിയാണ് കേട്ടോ ഡാണാവ് വഴി ചന്തക്കുന്ന് വഴിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നസെന്റാണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോവാൻ പോണത് നമ്മുടെ വീഡിയോക്ക് ലെങ്ത് ഉണ്ട് പരമാവധി എല്ലാവരും കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡാണാവ് കേട്ടോ ഡാണാവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ റൂട്ടിലേക്കാണ് പോണത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ റൂട്ട് റോഡ് തിരക്കിനൊന്നും ഒരു കുറവില്ല നല്ല തിരക്കാ ഞായറാഴ്ച ആയിട്ട് പോലും എല്ലാ കടകളും ഓപ്പൺ ആണ് കേട്ടോ അവിടെ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിൽ എടുത്തു പറയാൻ ഒരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട് ബിഷപ്പ് ഹൗസ് ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ അത് തന്നെ ആയിരുന്നു ഇരിഞ്ഞാലക്കു
ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ മേലെ ഒരു പാലം കാണാണ്ട ഇതൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് പണതുകണ പാലം കേട്ടോ പുതിയതായിട്ട് പണതുകണ പാലാണ് പെരുന്നാളിന് വെടിക്കട്ട കാണാൻ ഇപ്പം കൂടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുക ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ചർച്ച് കത്തീൻഡ്രൽ ചർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടോവിനോടെ ഒക്കെ കല്യാണം നടന്ന ചർച്ച് ഇതാണ് ടോവിനോട് ഇടവകപ്പള്ളി ഇതാണ് കേട്ടോ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട കത്തീൻഡ്രൽ ചർച്ച് ആണ് കാണുന്നത് ടോവിനായ നമ്മുടെ ടോവിനോ അച്ചാൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നസെൻറ്റേട്ടൻ്റെയും ഇടവകയാണ് ഇടവക ഇതാണ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട എന്നൊരു മാക്സിമം അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് പുല്ലൂർ ഇടവക അത് ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയ്ക്കുള്ളു അപ്പം നമുക്ക് ഇതീ കൂടെ പോവാം ഇതീ കൂടെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോവിനോ പഠിച്ച സ്കൂളും കാണാം അതായത് ടോവിനോ ഇവിടെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ആണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പഠിച്ച സ്കൂള് കാണാം സെൻറ്റ് മേരീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളാണ് അപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചത് സെൻറ്റ് മേരീസിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ് വരെയാണ് സെൻറ്റ് മേരീസിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ പ്ലസ് ടു സെക്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ സെക്ഷൻ ഈ കാണുന്നതാണ് സെൻറ്റ് മേരീസ് സ്കൂള് ടോവിനോ പഠിച്ച ബ്ലോക്ക് ഈ കാണുന്നതാണ് ഈ ആഷ് പെയിൻ്റ് അടിച്ചാണ് ടോവിനോ പഠിച്ച ബ്ലോക്ക് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ പഠിച്ച് പ്ലസ് ടു പഠിച്ചത് ഈ കാണുന്ന റോസുകൾക്ക് പെയിൻ്റ് അടിച്ചാണ് ഞാൻ ചായത്തും ഒന്ന് തൊട്ട് പത്ത് വരെ പഠിച്ച ഹയർ സെക്കൻഡറി ആ ഹയർ സെക്കൻഡറി ബ്ലോക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ഒരു പള്ളി തന്നെയാണ് കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പള്ളി തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പള്ളിയാണ് നമുക്ക് ചന്തയുടെ ഇടയിൽ കൂടെ പോലെ ചന്തയുടെ ഉള്ളി കൂടെ ഉണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പോകണം തിരിഞ്ഞാലും കൂടെ ചന്തയാണ് ഈ കാണുന്നത് ചന്തയിൽ തിരക്കില്ല കേട്ടോ തിരക്ക് കുറവാണ് വളരെ തിരക്ക് കുറവാണ് നമുക്ക് അപ്പൊ തേസ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചന്തയൊക്കെ കൂടെ റൗണ്ട് അടിച്ചാലും തേസ് നമുക്ക് റൗണ്ട് അടിക്കാം ചന്തയുടെ ഉള്ളി കൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് റൗണ്ട് അടിക്കാം കേട്ടോ അത് നമ്മൊരു ഹൗസ് ചന്തയോട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഈ എഫേർട്ടിനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ആണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ കേട്ടോ നമ്മുടെ പുതുപുത്തൻ ചാനലാണ് അടിപൊളി ചന്തയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ തിരക്കൊക്കെ കുറവാണ് ജസ്റ്റ് ആ തുണിക്കടവ ഇവിടെ പോയല്ലോ തെറി ആയിട്ടൊന്നും അറിയില്ല ഇതാണ് ഇരിഞ്ഞാലക്കട ചായക്കും തിരക്കുള്ള തുണിക്കട ഉണ്ട് കാണുന്നത് എപ്പോഴും ഇവിടെ തിരക്കായിരിക്കും ഇരിഞ്ഞാലക്കട ചായക്കും തിരക്കുള്ള തുണിക്കടയാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചന്തയിൽ വിടാൻ പോവാണ് ഇപ്പം ചന്ത തന്നെയാണ് ചന്തയിൽ നിന്ന് ഇനി റൈറ്റ് പോവാണ് ആണെങ്കിൽ ഇന്ന സെന്റിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഒരുപാട് വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് വലിയൊരു വീടാണ് ഇന്ന തന്നെ വലിയ ഗേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് കേട്ടോ എന്നെ തന്നെ വീടിൻ്റെ വലിയ വീട് തന്നെയാണ് കാറുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് ഇന്നോവ മൂന്ന് ഇന്നോ രണ്ട് ഇന്നോവയും ഒരു ബെൻസ് ആണ് ബെൻസ് കാറാണ് കെടുക്കണത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു തേശ ഒരു കാര്യം ചെയ്താലോ നമുക്ക് നൈസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്താലോ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു പുതിയ വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നല്ല കിഡിലെ വ്ളോഗ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ജോ ദ റിയൽ വ്ളോഗ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തീർച്ചയായിട്ടും എത്തുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം അതായത് പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും വീഡിയോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ കൂടെ മാക്സിമം നമ്മൾ കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ദേശം നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് വൈൻ്റെ പേരല്ലേ